Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po muli ang inyong kaagapay sa elementary mathematics. Lito sa inyo rin upang maghatid ng mga video lesson na maaaring makatulong sa ating mga mag-aaral. Sa araw po ito, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa direct proportion. Nung nakaraang video lesson natin, napag-usapan na po natin yung tungkol sa proportion. So ngayon po, ah, uh, Pag-uusapan po natin, iisa-isahin po natin yung tatlong uri ng proportion. No? Meron niyang direct proportion, inverse proportion, at partitive proportion. Sa ngayon, dito po muna tayo sa una, direct proportion. Ano ba ang direct proportion? At mga halimbawa ng mga problem na halimbawa ng direct proportion. Okay po? So makinig po kayong lahat at... Simula na po natin. Umpisahan po natin sa pagbasa ng uh, meaning ng direct proportion. Sabi niya, direct proportion. In a direct proportion, when the antecedent increases, the consequent also increases and vice versa. So, ibig sabihin po, kung natatandaan nyo po yung antecedents and consequence, no? Halimbawa po, meron tayong uh, proportion. Halimbawa po, eh, 1 is to 2 as 5 is to 10. Yan. So, ito pong 1, yung tinatawag na antecedent, consequent. Antecedent, consequent, no? Antecedent, consequent. Antecedent, consequent. No? So, kung mapapansin po natin, mula sa ating unang ratio na 1 is to 2, yung ating pong antecedent na 1, so, eto na po siya sa sumunod. No? Yung sumunod na antecedent po ay naging 5. So, ibig sabihin po, tumaas yung ating antecedent. From 1, naging 5. Kaya naman po, yung ating consequent na 2, yung consequent na 2, siya naman po ay naging 10. No? From 2, naging 10. So, katulad ng antecedent, yung antecedent natin nag-increase or tumaas, ganun din yung consequent, tumaas din. So, ganyan po ay halimbawa ng direct proportion. Pag tumaas ang antecedent, tataas din po ang consequent. Okay po? Kaya yun po yung meaning niya. In a direct proportion, when the antecedent increases, the consequent also increases and vice versa. So pag sinabi pong vice versa, halimbawa naman po ay uh, halimbawa po twenty is to four as 5 is to 1. Ayan, no? 20 is to 4 as 5 is to 1. Yung antecedent, consequent, antecedent, consequent. So, yung 20 naging 5. Yung antecedent na 20 naging 5. So, bumaba siya, nag-decrease. Yung consequent na 4, naging 1. Bumaba rin siya. Kaya, kung iaaraw natin, so kung bumaba yung antecedent, yung consequent, bumaba din. Kapag ganito yung ating proportion, tinatawag din yang direct proportion. So pareho ng direction yung napupuntahan ng antecedent at consequent. Okay po? So ngayon, uh, mag, ano yung mga halimbawa ng problem ng direct proportion? Punta po tayo dito. Sabi niya, So, the ratio of boy scouts to girl scouts during a school jamboree is 5 is to 6 respectively. How many Boy Scouts are there if there are 30 Girl Scouts? Ayan. 
So ito pong problem na ito ay halimbawa po ng direct proportion. Mamaya malaman natin kung bakit. So the ratio of boy scout to girl scout during a school jamboree is 5 is to 6 respectively. How many boy scouts are there if there are 30 girl scout? No? So una may binigay na ratio, yung 5 is to 6. And then nagtanong siya, how many boy scout? No? Boy scouts ang tinatanong. If there are 30 Girl Scout, yung Girl Scout given, 30 daw yung Girl Scout, no? So, ang tinatanong niya, yung Boy Scout. So, paano ba mag-solve ng direct proportion problem? So, punta tayo dito. So, these are the steps in solving direct proportion problem. Paano mag-solve ng direct proportion problem? Una, sabi ng step 1, set up the proportion. Isi-set up natin yung proportion dito sa problem, no? So sa pag-set up ng proportion, kuhanin mo muna yung unang ratio, 5 is to 6. Sabi niya, sulat natin dito ha. So 5 is to 6. 5 is to 6. Etong 5 kumakatawan sa Boy Scout, etong 6 kumakatawan naman sa Girl Scout, no? Kasi doon sa problem, unang binanggit yung Boy Scout. Kaya yung ratio na 5, tumutuko yan sa Boy Scout. Bakit siya sa Boy Scout? Kasi unang binanggit siya sa problem. Pangalawang binanggit yung 6. Pangalawa, pangalawa din binanggit yung Girl Scout. Kaya yung 6, tumutuko sa Girl Scout. And then, maglagay tayo ng equal sign. Na? Meron tayong isang number, 30, no? 30. Saan natin ilalagay yung 30 na yon? Tandaan nyo, yung 30 kumakatawan sa Girl Scout. So, yung pangatlong term natin, no? Yung antecedent natin, pangatlong term, magiging blank muna siya. And then, sulat natin yung 30. Ngayon, kung mapapansin nyo, bakit blank? Kasi yung Boy Scout ang tinatanong sa ating problem. Boy Scout yan, yung tinatanong, yung blank. etong 30 naman ay kumakatawan sa Girl Scout, sabi dun sa problem natin. 30 Girl Scouts. Okay? Kaya tingnan nyo yung pag-set up. Boy Scout, Girl Scout. Boy Scout, Girl Scout. No? So dapat... Ganyan yung pagkakaset up natin. Hindi pwedeng magbalibaliktad. Halimbawa, Boy Scout, Girl Scout, Girl Scout, Boy Scout. Hindi. Kung paano binanggit sa problem, dapat ganun din natin isi-set up. Napakahalaga ng pag-order o yung pagkakasunod-sunod sa set up. Okay? So ngayon, nakapag-set up na tayo. 5 is to 6 as blank is to 30. Yung blank na yan, yan yung Boy Scout nahahanapin natin kung ilan. Okay? Pagkatapos natin mag-set up, ano susunod? Sabi ng number 2, check the extremes and the means and find out which of them are both given. Dito sa ating set up, tingnan mo kung alin yung parehas na binigay. Yung extreme ba o yung means? Kung natatandaan po ninyo, ang, ang extreme natin, Ito pong dalawa, dulo-dulo, no? yung 5 tsaka 30. Tapos, ito naman pong nasa gitna, yung ating tinatawag na means. Ito po yung extreme. Ayan, no? Yung 5 at 30, yun ang extreme. Tapos yung means, yun naman, at tsaka yung blank, yun naman ang means. Alin po ang parehong may number? Sa extreme po ba o sa means? So malinaw na parehong may given sa ating extreme. No? At merong nawawala sa means. Ano gagawin natin doon sa parehong given? Sabi ng step 3, multiply the terms which are both given. Kung alin yung parehong given, multiply natin yon. So 5 times 30. So, mag i scratch tayo, no? Thirty times five. So, five times zero, zero. Five times three is 
15. So, 150. Ayan, nakapag-multiply na tayo. So, tapos na nating i-multiply yung parehong given sa extreme. Ano naman ang susunod natin gagawin? Panghuli na. Divide the answer by the term without a partner. Ah, okay. So, yung may kapartner, minultiply natin. Yung sagot, i-divide natin dito sa walang kapartner yung ating means. Kaya, magiging... 150 divided by 6. Ayan. 150 divided by 6. Okay. Ayusin lang po natin yung sulat para makita. Okay. Divide tayo. Long method. 1 by 6. Oh, cannot be considered the next digit na. 15 tayo. 15 divided by 6. You have how many? 2. And then multiply, 2 times 6 is 12. And then subtract, 15 minus 12 is 3. And then we bring down 0. Okay? And then we divide again. 30 divided by 6 equals 5. And 5 times 6 is 30. 30 minus 30 is 0. So 0 na yung remainder natin. Tapos wala na tayong ma-bring down. Ibig sabihin yan, tapos na ang pag-divide. Ang naging sagot natin ay 25. So, ibig sabihin, yung Boy Scout na hinahanap natin na number ay 25 Boy Scouts. So, kung ilalagay na natin siya dyan. Okay? So, ang sagot natin, 25. Tingnan nyo ha. Antecedent, consequent. Antecedent, consequent. Yung antecedent na 5, Boy Scout yan, eto na siya sa pangalawang ratio, 25. Yung 5, naging 25. Ibig sabihin, tumaas, nag-increase. Kaya naman, yung consequent na 6, naging 30, tumaas din. Kaya, masasabi natin na yung ating problem ay isang uri ng direct proportion. Tumaas yung antecedent, tumaas din yung consequent. Okay? Paano natin mag-check kung tama yung ating sagot? Imumultiply lang natin yung extreme at saka yung means. Pag equal yung answer nila, so ibig sabihin, tama yung sagot natin. No? So, 5 times 30. So, may sagot tayo dyan kanina, 150. Diba, no? And then, 6 times 25. 6 times 25 is also 150. Kaya masasabi natin, tama yung sagot natin. So, ganyan lang po ang pagkuha o pag-solve ng mga problem involving direct proportion. Napaka-importante po na sa pag matutunan natin ang direct proportion kasi tandaan nyo po, ang direct proportion gagamitin din natin sa inverse proportion at gagamitin din natin sa partitive proportion. Kaya dapat eto mamaster natin to Okay po? Ayan. Sana po may natutunan kayo sa video lesson na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat sa Diyos sa kanyang kaloob ng mga karunungan.